Plan 2022 Armed Forces of the Philippines AFP, establish a new infantry division. Manila, Philippines, the Armed Forces of the Philippines AFP, is creating a new infantry division specifically to deal with security from external disturbances. Military spokesman Brigadier General Edgar de Revelo announced on Wednesday, December 5, the 11th Infantry Division ID, is imagined to be involved effectively and efficiently and convincingly defeats the security threats left in Sulu in the shortest possible time, Arevalo said at Camp Aguinaldo's press conference. It will be fully operational in four years, or in 2022, he said. ID-11 is expected to handle three brigades, consisting of at least 1,500 soldiers each, or around 4,500 in one division. Some divisions in security-prone areas have more than that. Two brigades, two battalions, and two special forces are currently deployed to guard Sulu. Why is there another infantry division? Sulu has been prominent as a sensitive area for EFP because it is an area prone to interference by outside groups. This plan is a quick and fast action in the commitment to maintain security and peace in every region which is the Philippine territorial area in general and areas that are considered very sensitive. A military spokesman said that they hoped the 11 IDs would be fully regulated by 2022. Read more at Rappler. Plan 2,022 Armed Forces of the Philippines, AFP, magtatag ng isang bagong impanterya ng Hakbong Dagat, Manila. Philippines lumilikha ang bagong Hakbong Bayan, AFP, ng isang bagong impanterya ng Hakbong Pang-Imperyal upang harapin ang seguridad mula sa mga panlabas ng kaguluhan. Sinabi ng tagapagsalita ng militar na si Brigadier General Edgar Arvalo sa Miyerkules, ikalima ng Disyembre. Ang 11th Infantry Division ID, ay naisip na maging epektibo at epektibo at nakakumbinsi na matalo ang mga banta sa seguridad na naiwan sa sulo sa pinakamaikling posibleng panahon, sabi ni Arvalo. Sa press conference ng Camp Aguinaldo, ito ay ganap na magamit sa apat na taon, o sa 2022, sinabi niya, ang ID labing isang ay inaasahang hahawakan ng tatlong brigade na binubuo ng hindi bababa sa isang libot limandaang sundalo bawat isa o sa paligid ng apat na libot limandaan sa isang division. Ang ilang mga division sa mga lugar na may seguridad ay madaling magkaroon ng higit sana.
dalawang brigada, dalawang betalikan, at dalawang espesyal na puwersa ang kasalukuyang ipinatupad upang bantayan ang Sulu, bakit may isa pang division ng impanteria? Ang Sulu ay kitang-kita bilang isang sensitibong lugar para sa AFP dahil ito ay isang lugar na madaling kapitan ng mga grupo sa labas. Ang plano na ito ay isang mabilis at mabilis na pagkilos sa pangako na mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa bawat rehiyon na ang teritoryo ng Pilipinas sa pangkalahatan at mga lugar na itinuturing na sensitibo. Sinabi ng isang tagapagsalita ng militar na umaasa silang ang labing isang iday ganap na kinokontrol ng 2022, magbasa ng higit pa sa Rappler. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.